என்ன குரல் கொடுத்து மக்கள் காம் நிக்கறவன் தான் தலைவன் இன்னொருத்த பின்னாடி ஒளிஞ்சிக்கின்னே என் கட்சி வளரணும்னு தலைவன் இல்ல கேப்டன் தான் தட்டி கேட்க முடியும் வேற யார் தட்டி கேட்க முடியும் அவர் யார் அடிக்கிறார் எங்களே தான அடிக்கிறார் நாங்களே அது சொல்ல உங்களுக்கு எங்க வலிக்குது தப்புனா கட்டி கேட்க தான் செய்வோம் சும்மா தட்டி கேட்காம கம்மன் பொத்தி போட்டு நாங்க எதுக்கு இங்க இருக்கோம் இப்போ திமுக வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதிமுக ஸ்ட்ராங் எதுவுமே ஸ்ட்ராங் இல்ல திமுக நான் எண்பது சீட் வச்சிருக்க கெத்து எண்பது சீட் வச்சிருந்தாலும் நீ ராஜா இல்ல பூஜா தான் இப்போ இந்த வருஷம் நம்ம எங்க போறோம் அங்க தான் ஜெயிக்கும் உன்னோட ஃப்ரெண்ட் அதிமுக அவங்க போய் கேள்றானா அவங்க யாருமே அவங்க போனே எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் என்ன பண்ண நீங்களா போன் எடுக்கிறீங்க கேப்டன் தான் தட்டி கேட்க முடியும் வேற யார் தட்டி கேட்க முடியும் அப்படின்னு எதிர்கட்சி <laughs> அவர் யார் அடிக்கிறார் எங்களே தானே அடிக்கிறார் நாங்களே அது சொல்ல உங்களுக்கு எங்க வலிக்குது அவர் கட்சிக்காரங்களை அடிக்கிறாரு என்ன எங்க பசங்களுக்கு எங்க யாரும் நாங்களே எதுவும் சொல்ல அவர் அடிச்சு வாங்கிக்க போறோம் எங்க அப்பா அவரு எங்க தலைவர் அவரு அவர் அடிச்சு நாங்க உங்களுக்கு எங்க வலிக்குது ஆனா மக்கள் அடிக்கிற இவர் அடிக்கும் போது நீங்க எல்லாருமே கம்முன்னு இருக்கீங்க கோபம் இடத்துல இருக்கிறதுதான் குணம் இருக்கும் தப்புனா தட்டி கேட்கதான் செய்வோம் சும்மா தட்டி கேட்காம கம்மன் பொத்தி போட்டு நாங்க எதுக்கு இங்க இருக்கோம் தப்புனா தட்டி கேட்கதான் செய்வோம் என்னதான் கூட்டணியில இருந்தாலும் ரெண்டாயிரத்தி பொண்ணு தப்புனா தட்டி கேட்டாரா இல்லையா ஐயோ இல்ல அம்மா உங்க உங்களுடைய இருக்க எதிர்கட்சி நாங்க ஏதாவது சொன்னாரா ஏய் போங்கடா நீங்களும் உங்க எதிர்கட்சி வேணா இனோவா கார் எடுத்துட்டு போய் எல்லாம் எடுத்துட்டு போய் தூக்கி விட்டு இருந்த யார் பண்ணுவா இந்த காலத்துல எல்லாமே <laughs> இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ் நீங்க எப்படி எல்லாம் அவரை சித்தரிச்சீங்களோ இப்ப அதே யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வி மிஸ் யூ கேப்டன் பிளீஸ் கம் பேக் பிளீஸ் கம் பேக்ன்றீங்க அவர் பேசுறப்ப எல்லாம் கம்முன்னு போயிட்டு இப்ப அவர் கொஞ்சம் கஷ்டத்தை இருக்கும்போது பேசு பேசுனா என்ன இது புரியல இவ்வளவு வருஷம் மக்களுக்காக பேசினாரு இப்போ பேசுனா நீங்க ஜெயிப்பீங்கன்ற அப்ப இவ்வளவு வருஷம் மக்களுக்காக பேசினா மறந்து போயிடுச்சா தெரியும் <laughs> <laughs> சைலண்டா பேசுங்க சிரிச்சுட்டு பேசுங்கன்னு எல்லாரும் ஏக்குறீங்க நான் ரோபோ இல்ல ஒரு அளவுக்கு தான் என்னால பண்ண முடியும் ஏன்னா எல்லாரும் என்ன கேப்டனா பாக்காதீங்க நீ விஜய் பிரபாகரனா பாருங்க கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு நல்லது செய்வேன் அதே சமயம் கோவம் வந்து நான் கோவம் தான் என்னன்னா கொஞ்சம் பொறுமையானவன் நான் பொறுமையா தான் எல்லாமே செய்வேன் என்ன குரல் கொடுத்து மக்களுக்காக நிக்கிறவன் தான் தலைவன் இன்னொருத்த பின்னாடி ஒழிஞ்சிக்கின்னு என் கட்சி வளரணும் தலைவன் இல்ல உங்க எல்லாருக்காக தான் மக்கள் நல்லா கூட்டி பார்ப்போம் அது எல்லாரும் கேள்வி பண்ணீங்க அம்மா சொன்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு நாங்க பண்ண தப்பு பதினாறுனா அது கரெக்ட் தான் அதிமுக போய் சேர்ந்ததுனா தப்பு இது தப்பு இல்ல ஆனா இப்ப எல்லாமே மாறிடுச்சு இப்போ இப்போ திமுக வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க அதிமுக ஸ்ட்ராங் எதுவுமே ஸ்ட்ராங் இல்ல டோன்ட் திங்க் த வேர்ல்ட் இஸ் ரிவாலிங் அரௌண்ட் தியர் ஃபேஸ் டிஎம்கே நேரிங் ஜஸ்ட் லிசன் நவ் கலைஞர் இல்லாம திமுக இது முதல் எலெக்ஷன் ஜெயலலிதா இல்லாம அதிமுக இது முதல் எலெக்ஷன் தேமுதிக கூட முதல் எலெக்ஷன் மாதிரி நீங்க <laughs> 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 
வலிமையாயிட்டு <laughs> 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 எல்லா இடத்துலயும் வலிமை ஆயிட்டு தான் இருக்கு தேமுதிக தவிர இறங்குமுகலே அது ஏறுமுகம் தான் இருக்கு கேப்டன் வருவார் எலெக்ஷன் முன்னாடி வருவார் அனைத்து தொகுதிக்கும் பிரச்சாரம் செய்வார் எல்லாரும் தைரியமா இருங்க கூட்டணி முடிவு எல்லாமே தலைவர் செய்வார் ஒரு குழு அமைச்சிருக்காங்க அது எல்லாரும் அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க என்னன்ட்டு வெற்றி கூட்டணி நம்மள்தான் தான் இருக்கும் நம்ம எங்க போறோமோ அந்த கூட்டணி தான் ஜெயிக்க வைத்தது இந்த ஃபார்முலா ப்ரூவன் ப்ரூவன் ஃபார்முலா இந்த வருஷமும் நம்ம எங்க போறோமோ அங்கதான் ஜெயிக்கும் ஆனா எல்லாருமே மறைமுகமா காலில் விழுந்துட்டு இருக்காங்க தைரியமா இருங்க மிக விரைவில் மீடியா முன்னாடி எல்லாரும் தேமுதி கல்யாணம் நாங்க இல்லைன்னு சொல்ல வாங்க மிக ரொம்ப நாட்கள் இல்லை ரொம்ப கம்மி நாட்கள்ல தான் அது வருது சொல்ல தைரியமா இருங்க கேப்டன் என்ன முடிவு எடுக்கிறாலோ கட்டுப்பட்டு உழைச்சு இந்த வருஷம் யாரெல்லாம் இந்த ரெண்டு வருஷம் நம்ம கட்சி தப்பா பேசினாங்களோ எல்லா மூக்கையும் அறுக்கிறோம் மாசா அறுக்கிறோம் தேசிய முற்போக்கு திராவிட காலங்கள் என்னன்ட்டு வரப்போற காலங்கள்லாம் அவங்களுக்கு நிரூபிக்கிறோம் இது இளைஞர்களின் காலம் தேசிய முற்போக்கின் காலம் நம்ம ஜெயிப்போம் உறுதியா என் நம்பிக்கை தருவீங்களா தருவோம் தருவோம் கூடாது ஒரு வாட்டி ஒரே ஒரு நாளைக்கு வயத்தை கட்டி போட்டீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் சந்தோஷமா இருக்கான் காசு கொடுத்தா வாங்கிக்கோங்க வாங்கிட்டு நீங்க போடுங்க தப்பு ஒண்ணுமே இல்லை அதெல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுத்தா வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு போடுங்க ஏன்னா அஞ்சு வருஷம் ஒண்ணு அவங்க கொடுக்க போறது இல்லை ஒரு நாள் தான் கொடுக்க போறாங்க வாங்கிட்டு நம்மளுக்கு போடுங்க அஞ்சு மீதி அஞ்சு வருஷம் ஒண்ணு நல்லா இருக்கணுமா வேணாமா அது மீறி அவங்க காசு கொடுத்தா அவங்க மண்டிய கிழமை கருப்பு லட்டு சத்தியம் பண்ணா கருப்புற ஃபுல்லா கெமிக்கலுங்க இப்போ அதெல்லாம் ஒண்ணும் உங்களுக்கு இதெல்லாம் இல்ல தொகுதிஷம் <laughs> 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 நன்றி வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு இன்னைக்கு வரதுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஏன்னா இருபத்தி ஏழு வருஷம் இதே தொகுதியில பிறந்து வளர்ந்து இப்ப அவங்க முன்னாடி போய் நிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு வருஷம்ருகம் பாக்கத்துல வந்து மொத்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரி பெருமை ஆக்குனாரோ இந்த கூட்டத்தை பார்த்து வரப்போற தேர்தலில் பல மாற்றங்கள் வரும் நான் நம்புறேன் எல்லா கட்சிக்காரங்களும் சொல்றாங்க தேமுதிக ஓஞ்சி போச்சு ஓஞ்சி போச்சுன்னு ஓஞ்சி போச்சுன்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு கண்ணு தெரியாது எனக்கு தெரியல இங்க வந்து பார்த்தாதான் அவங்களுக்கு தெரியும் தேமுதிகாவோட கெத்து என்னன்னு எவ்வளவு ஆண்கள் இங்க ஜாஸ்தியா இருக்கீங்களோ அவளுக்கு ஈக்குவல் பெண்களும் இருக்காங்க இல்ல எப்படா ஓஞ்சி போயிடுச்சு சுத்தமா புரியல ஆண்கள் எனக்கு கேப்டனாகவும் பெண்கள் எனக்கு எங்க அம்மா பிரேமலதா வந்து என் கண்டு தெரிஞ்சுங்க நீங்க வேற நான் வேற இல்லைங்க எல்லாருமே நம்ம ஒண்ணுதான் இன்னைக்கு இவ்வளவு பெரிய வரவேற்பு கொடுத்ததுக்கு தினகர் மாவட்ட தெற்கு மாவட்ட சில தினகர் அவளுக்கு நன்றி அப்ப நம்ம லட்சுமிநாதன் ரொம்ப கேட்டுக்கிறாரு கண்டிப்பா வரணும்னு அவருக்கு ரொம்ப நன்றி அப்புறம் இந்த ஏரியாவுக்கு எல்லாரும் எனக்கு தெரியும் ஆர்டி ராஜேந்திர அண்ணன் ஆட்டோ டிரைவர் குமார் அண்ணன் கண்ணன் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப தெரியும் எல்லாருக்கும் நான் 
டெய்லி நான் பார்ப்பேன் என்னை வந்து நீங்க ஏதோ விஜயகாந்த் பையன் கே பெரிய ஆளுங்க நினைக்காதீங்க உங்களோட நண்பன் உங்க ஃப்ரெண்ட் உங்க பிரதர் உங்க பேர் தான் பாருங்க நான் எங்க சிவன் பார்க்க வேலையா போண்டா மஸ்ரூம் சூப்பும் குடிச்சிருக்கேன் எம்பதடி ரோட்ல போட்டி வாயிடியாவும் சாப்பிட்டுருக்கேன் இதே வடப்பள்ளி கிரீன் பார்க்ல பெரிய ஃபுட்டும் சாப்பிட்டுருக்கேன் அதனால நம்மளும் பெரிய ஆள் இல்ல இங்க இருந்து பெரிய ஆள் இருக்கிறது முக்கியம் இல்ல இங்க இருந்து பெரிய ஆள் இருக்கிறது தான் முக்கியம் அதான் எங்க அப்பா எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இன்னைக்கு நம்ம கொடி நாள் எந்த கட்சியுமே இவ்வளவு சிறப்பா கொடி நாள்ல செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க கொடின்றது சும்மா வண்டியில போட்டு டோல்கேட்ல சீன் போடுற மாதிரி கொடி இல்ல அது நம்ம கட்சியின் ஒரு அடையாளம் நம்ம இந்தியன்னு வெளிநாட்டுல வெளி கண்ட்ரில போய் நம்ம இந்தியா கொடி பார்த்தா எவ்வளவு பெருமையா இருக்கோ நம்ம ஏதாவது ஊருக்கு வேலை பார்க்கணும் அன்னைக்கு நம்ம கட்சி கொடி நம்ம கண்ணில பார்க்கும் நமக்கு அவ்வளவு ஒரு பவர் ஒரு பெருமையா இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது இந்த கொடின்றது அவ்வளவு முக்கியம் சிவப்பு மஞ்சள் கருப்பு சிவப்புன்றது கேப்டன் வச்சிருக்கிறது ஜாதி மாதம் எதுவும் இல்லாம நம்ம ரத்த ஒன்னா இல்லாம நம்ம ரத்தத்துல ஒன்னா இருக்கிறோம் அவருக்கு எல்லா மீட்டிங்கும் சொல்றாரு உலகத்துல இருக்கிறது ரெண்டே ஜாதி ஆண் ஜாதி பெண் ஜாதி ரெண்ட ஜாதி உள்ளது அதே மாதிரி மஞ்சள்ன்றது ப்ராஸ்பரிட்டி நம்மளோட வளர்ச்சி அதை காமிக்கிறது கருப்பு லஞ்சல் லஞ்சம் ஊழல் எல்லாத்தையும் ஒழிக்கிறதுக்கு தான் கருப்பு எனக்கு வந்து இந்த ரெட் எல்லோ பிளாக் வந்து ரெட்ன்றது வந்து ஆர்கிடெக்ட் நான் படிச்சிருக்கேன் ரெட்ன்றது வார்ம் கலர்ஸ் வாங்க நெருப்பு மாதிரி எனக்கு ரெட் சிவப்பு வந்து நம்ம கட்சி நிலைங்கிறங்களா எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுறீங்க மஞ்சள்ன்றப்போ நம்ம பெண்கள் எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியுறீங்க கருப்புன்றப்போ நம்ம கேப்டன் கருப்பு எம்ஜிஆர் தான் நம்மளுக்கு தெரியறாரு இந்த கொடி ரெண்டாயிரத்துல ஆரம்பிச்சாங்க எனக்கு நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு வரேன் இதே விருகையில தான் வீட்டுல தான் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏரியாவே பிரியாணி போட்டு நமக்கெல்லாம் படுத்துறாங்க அப்பா முடிச்சுட்டு வல்லரசு படத்துல முதல் முதல் கொடிய காமிக்கிறாரு வாசிம் கான் அரசு பண்ணிட்டு அப்படி இது வராரு தலைவர் அது இப்படி வரும்போது பின்னாடி நம்ம கொடி பறக்கிறப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஜாதி எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை நடத்துறதுக்கு ஒரு தலைவன் வருவது அன்னைக்கு நம்ம தளபதி சுதீஷும் டைரக்டர் மகாராஜன் வச்சிருக்காங்க அந்த சீன அந்த இது நான் தலைவர் வரப்போ இன்னைக்கு நான் காலையில பாக்குறப்ப எனக்கு அப்படியே புல்ல அரிச்சிருச்சு கேப்டன் நான் சொல்லிட்டு தான் வரேன் சூப்பரா இருக்காரு கேப்டன் சும்மா இந்த யூடியூப் இதெல்லாம் பார்த்து யாரும் எதுவும் பயப்படாதீங்க அவங்க எல்லாம் சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணுவாங்க நாலுக்கு நாலு ரூம்ல நாலு கம்ப்யூட்டர் போட்டு ஏதோ போட்டு அவங்க எது சொன்னாலும் உண்மைன்னு நம்பிடு இது நம்ம யாரும் இல்லை நம்ம மக்களுக்கு என்னன்னு உண்மை தெரியும் சும்மா இந்த யூடியூப் வாட்ஸ்அப் இந்த இந்த ஸ்டேட்டஸ் இதில் எதுவுமே நம்பாதீங்க எல்லாம் சும்மா வேஸ்ட் இதெல்லாம் ஏன்னா கேப்டன் எப்படி இருக்காருன்னு நான் தினமும் பேசிட்டு இருக்கேன் சிங்க மாதிரி சூப்பராக இருக்கார் நீங்கள் இங்கே இருந்து அவருக்கு இங்கிருந்து நீங்க கரகோஷம் குடுக்க குடுக்க அங்க ரெடி ஆயிட்டே இருப்ப ரமணா படத்துல சொல்லுவாங்களா இங்க அடிச்சு அங்க வலிக்கொண்டு இங்க எனர்ஜியா இருந்தா அங்க தலைவர் வேக 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 வேகமா ரெடி ஆவாரு அவர் வர்றது தலைமை கழகத்திலேயே அறிவிப்பாங்க எந்த நேரம் எந்த எத்தனை மணிக்கு எல்லாம் வராரு அதுக்கு முன்னாடி இந்த திமுக ஒரு கூத்து நடந்துட்டு இருந்தது தலைவர் எப்போ வர்றாரு கை தட்டணும் இப்ப வந்தா கை தட்டுங்க அவர் சிரிச்சா இது பண்ணுங்கன்னு அவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த உணர்வுனா என்னன்னே தெரியாது சும்மா காசு கொடுத்து காசு கொடுத்தே வளர்த்து வச்சிருக்காங்க உங்க திமுக காரங்களா அந்த உணர்வு அந்த சவுண்டு அந்த கை தட்டுறதுல என்னன்னு பாக்கணும்னா தலைமை கழகத்துல அறிவிப்பு வரும் கேப்டன் வராரு என்னைக்கு அன்னைக்கு வந்து ஏர்போர்ட்ல பாருங்க அன்னைக்கு அந்த சவுண்டு அந்த அதிர்வு என்னான்னு இந்த தமிழ்நாட்டு இன்னைக்கு நிலம் நடக்கும் நாங்க ஆனா இன்னைக்கு இல்ல அன்னைக்குதான் இருக்க போகுது தமிழ்நாட்டுல எப்படி ஒரு நிலநடக்கம் இருக்க போகுது தலைவரோட வருகைக்கு நம்ம ஏரியாவுக்கு கெத்து காமிச்சதே தலைவர் தான் ஆரம்ப காலத்துல வந்து சாலிகள் மொத்தம் முதல் அவர் தான் வந்து விருகம் பார்க்க என்னன்னு மொத்த சினிமா இண்டஸ்ட்ரியே இங்கதான் இருந்தாங்க இப்ப யாராருக்கும் இப்ப இருக்கிறவங்க 
விஜயில இருந்து எல்லாருமே இங்க இருந்து போனவங்க தான் அது எல்லாமே ஆரம்ப புள்ளி கேப்டன் விஜயகாந்த் அவருக்கு தான் என்னைக்கு அவரோட தொகுதி ஏதோ ஒரு வாட்டி நீங்க மாத்தி போட்டுட்டீங்க அதெல்லாம் எதுவும் இந்த கூட்டத்தை பார்த்தா எனக்கு நம்பிக்கை ஆயிரம் மடங்கு ஜாஸ்தியா வருது வரம்போர் காலங்களில் இது தேசிய முற்போக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று நம்ம பாடசாலை அணை இருந்தாரு இப்போ வந்திருக்காரு திருப்பி அடுத்த தேர்தலில் அதே விஸ்வரூப வெற்றி நம்ம தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் இந்த இதில் அமையணும் ஏன்னா இது நம்ம தொகுதி கேப்டன் வந்து உருவாக்குனது இது முன்னெல்லாம் எங்களால் காடுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கேப்டன் எனக்கு நச்சு நேசில் இருக்கும்போது இப்போ அவர் வந்து எவ்வளோ வருஷம் இங்கே இருக்காரு இது அவரோட கோட்டை இந்த கூட்டத்தை பார்த்தா எனக்கு அவ்வளோ பெருமையாக இருக்கு ஏன்னா நான் வரும்போது பார்க்குற ஃபுல் வெறும் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் இருக்கீங்க பைக்கில் சும்மா ரெக்க கட்டி பறந்துட்டு வரீங்க கேப்டன் கேப்டனுட்டு அதே மாதிரி எல்லாரும் பிரபாகரன் அப்படின்னு என்னை கூப்பிடுறீங்க கேப்டன் பிரபாகரன் கேப்டன் எனக்கு பேர் வச்சது இவ்வளோ நாள் எனக்கு ஆனால் இன்றைக்கி தான் எனக்கு தெரியுது எவ்வளோ புனிதமான பேர் அதுங்க அந்த பேரை நான் நிச்சயமா நிலைநாட்டுவேன் பிரபாகரன்றது தான் நம்ம இனி கொடி நாள் அப்போ அடிக்கடி சொல்லுவாரு என் தொண்டர்கள் இல்லாமல் என்ன நான் எதுவுமே இல்லைன்னு நம்ம கொடி இனி பட்டி தொட்டி எல்லாம் சும்மா எல்லா வாட்லையும் பறக்கிறதுனா அதுக்கு முதல் காரணம் நம்ம தொண்டர்கள் தான் அதுக்கு முதல்ல நன்றி ஏன்னா நம்ம வெறும் சும்மா விருகே சொல்ல தமிழ்நாடு இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதி ஃபுல்லா எந்த வார்டுல போனாலும் தேமுதிக கொடி பறக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து ஆரம்ப காலத்திலேயே அந்த மாதிரி அவர் ரசிகர் மன்றத்தை கொண்டு வந்தார் எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம அவர் மக்களுக்கு செஞ்சார் அப்பவே ஈழத்துக்கு போறேன்னு அவர் தெரியாது அப்ப நான் கட்சி ஆரம்பிக்க போறேன் எதிர்கட்சியாக போறேன் நாளைக்கு சிஎம்மும் ஆவேன் அவருக்கு அப்ப தெரியாது எந்த எதிர்பார்ப்புமே இல்லாம மக்களுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ அந்த அளவுக்கு வலிமை வாழ்ந்த கட்சி இது அதுக்கு முதல் நன்றி நம்ம தொண்டர்களுக்கு தான் சும்மா எந்த வார்டுன்னு எப்போ போனாலும் நம்ம கொடி சும்மா பயங்கரமாக பறக்கும் அது எவ்வளோ பெருமையான விஷயம் அது என்னைக்குமே நாங்கள் தலை வணங்குறோம் இப்போ வரவங்கலாம் சும்மா வெட்டிடோன்ட்டு வராங்க ஆனால் எந்த எதிர்பார்க்குமே பார்க்காம நாற்பது வருஷம் முன்னாடி மக்களுக்காக உழைச்சா இருப்பாருங்க அவர் தான் தலைவர் நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இது முன்னாடி மீட்டிங் எல்லாம் கஜா பண்ணி எதுவாக இருக்கட்டும் மக்கள்னா உடனே தூக்கி குடிப்பா கொடுப்பார் அப்புறம் இந்த ஏரியாவில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு அன்னைக்கு வந்து என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் நானும் அவரும் மும்பையில் ஒரு வேலை விஷயமா போயிருந்தோம் அவருக்கு ஒருத்தர் தொடர்ந்து ஃபோன் போட்டுகிட்டே இருக்கார் இந்த மாதிரி எங்கள் ஏரியாவில் ட்ரைனேஜ் பிரச்சனை ட்ரைனேஜ் பிரச்சனை எதாவது பண்ணுங்க பண்ணுங்கன்ட்டு நான் முதல்ல ஒரு வாட்டி சொன்னோம் சரிங்க நாங்கள் தினகர் சார் அனுப்பி பார்க்க சொல்கிறோம் என்னன்ட்டு திருப்பி பார்த்தா அது நிமிஷம் ஒரு ஃபோன் ஹாட் சினிமா அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உடனே நம்மளுடைய ஃபன் அட் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிர